हेलो नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर ईशा और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे मेडिसिनल हर्ब के बारे में जिसके बारे में आयुष मंत्रालय में भी गाइडलाइन दी गई है कि ये बहुत अच्छा इफेक्ट जो है प्ले कर रहा है इन दीज टाइप ऑफ सिचुएशन जहाँ पर बहुत ज्यादा पैंडेमिक की सिचुएशन है उस हर्ब का बहुत अच्छा और इफेक्टिव रोल इस चीज में दी है तो जैसा कि हम जानते हैं अश्वगंधा इसको हम नॉर्मल साइंटिफिक टर्म में विदैनिया सोमनीफेरा के नाम से जानते हैं ये एक झाड़ी नमक पौधा है जिसमें कि छोटे छोटे से फूल आते हैं और इसके स्मेल जो होती है इस प्लांट की उसकी स्मेल जो होती है अश्व के समान होती है घोड़े के समान होती है इसीलिए इसको हम अश्वगंधा कहते हैं जबकि हम ये नेट में बहुत बार देखते हैं कि इससे घोड़े जैसी स्ट्रेंथ आ जाती है इसलिए इसका नाम अश्वगंधा पड़ा है ऐसा कुछ नहीं है तो चलिए आज हम अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है अश्वगंधा एक प्रॉपर बैलेंसिंग हर्ब है जो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को प्रॉपरली बैलेंस करता है हमारी बॉडी में चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंसेज हैं उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट अश्वगंधा का है जैसे कि आपको एक सिंपल टर्म की बताती हूँ किसी को थायरॉयड हो जाता है कहीं को हाइपोथायरॉयड हो जाता है कहीं को हाइपरथायरॉयडम हो जाता है यानी कि या थायरॉयड के हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं तो अश्वगंधा लेने से हमारी ये बॉडी ही हॉर्मोन्स जो है थायरॉयड के हॉर्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं अगर बढ़ गए हैं तो वो कम हो जाएंगे अगर कम हो गए हैं तो वो बढ़ने में उसकी हेल्प करेगा तो इस तरीके से अश्वगंधा का इफेक्ट जो है वो हार्मोनल लेवल्स पे है सेकेंडली जो इसका मेन इफेक्ट है वो है हमारे ब्रेन पर ब्रेन और हमारी स्ट्रेस पर तो स्ट्रेस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रही है क्योंकि पैंडेमिक की सिचुएशन है तो जितने भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स हैं चाहे वो इम्यूनिटी है इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है अगर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहने लगे तो ये स्ट्रेस बस्टर है इसमें ऐसे कुछ कॉम्पोनेंट्स पाए गए हैं जो माइंड को बहुत ही सूद और काम और रिलैक्स कर देते हैं जैसे ही एक आप इसको लेना स्टार्ट करते हैं रेगुलरली तो आप में एक फील गुड हॉर्मोन जैसा सिक्रीट होने लगता है और माइंड बहुत सूद एंड काम चलने लग जाता है अगर आप इसको मेमोरी इन्हांसमेंट के लिए हमारे नर्वस सिस्टम पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है इवन हमारे न्यूरॉन्स पे भी सर्च किया गया है इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है अगर आप अपनी मेमरी को एनहेंस करने के लिए इसको लेना चाहते हैं तो अश्वगंधा जो है अगर आप ब्रह्मी के साथ लेते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो हैं वो पाए गए हैं सेकेंडली स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना को ये बहुत अच्छा इंक्रीज करता है तभी हमने देखा है कि ये जो डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन हैं या जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो इसको अपने दूध के साथ या अपनी डाइट में अश्वगंधा जो है वो शामिल करते हैं अब हम देखते हैं कि अश्वगंधा और इस अश्वगंधा के बहुत सारे इतने सारे इफेक्ट्स हैं जैसा कि अश्वगंधा फुल ऑफ एंटी है अब एंटी का क्या काम है जो हमारी बॉडी में डे टू डे लाइफ में फ्री रेडिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं फ्री रेडिकल्स आप इसको ऐसे ले सकते हैं जैसे हम घर में रोज़ खाना खाते हैं तो किचन में कुछ गार्बेज इकट्ठा हो जाता है जिसको साथ के साथ हम क्लियर कर कर लेना चाहिए अगर हम उसको साथ के साथ क्लियर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा वो गंदगी जो है वो बढ़ती जाएगी तो हमारे बॉडी में भी बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं तो उसका जो गार्बेज होता है वो इकट्ठा होता रहता है उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स जब फ्री रेडिकल्स बहुत देर तक बॉडी में पड़े रहते हैं तो वो बहुत तरह के डिजीजेस का कारण बनते हैं और अश्वगंधा का ये इफेक्ट है कि ये बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है और जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको बॉडी से उठा करके फेंक देता है उनको स्कैरेंज कर देता है अंदर ही अंदर उनको खत्म कर देता है और बॉडी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से फुल हो जाती है इसका हार्ट की मसल्स पर बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है और ये एक ब्लड प्योरीफायर बहुत अच्छा है इसको रेगुलरली लेने से आपके स्किन स्किन पर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ये तो सुपरफिशियल बातें हो गई लिवर के लिए ये एंटी इन्फ्लामेटरी है इवन फॉर लंग्स इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज जो होती हैं लंग्स को बहुत ही अच्छे से सूद सूद करती हैं अगर थोड़ी बहुत इन्फ्लामेशन बॉडी में कहीं पर भी है ये उसके लिए इफेक्टिव रहता है अब हम आ जाते हैं कि इसकी डोजेज क्या होनी चाहिए अब अश्वगंधा जो है आपको टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाएगा आपको कैप्सूल फॉर्म में भी मिल जाएगा इसका अरिस्ट अश्वगंधा रिस्ट भी मिल जाएगा और इसको आप कैप्सूल फॉर्म में भी मिल जाएगा पाउडर टैबलेट कैप्सूल अश्वगंधा रिस्ट इन सिरप फॉर्म हर तरीके से मिल जाएगा अगर आप अश्वगंधा रिस्ट लेना चाहते हैं तो उसके चार चम्मच आपको इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में डाल के खाने के बाद लेने हैं अगर आप पाउडर फॉर्म में लेना चाहते हैं स्टार्टिंग में जब भी आप कोई भी नई मेडिसिन स्टार्ट करेंगे तो आपको उसको सिंगल टाइम ही लेना है आपको देखना है कि आपकी बॉडी उसको कैसे रिएक्ट करती है बिकॉज अश्वगंधा लेने से कई बार कुछ केसेस में देखा गया है कि फ्लैटोडेंस की प्रॉब्लम रहती है या कभी कभी एसिडिटी हो जाती है या ब्लोटिंग का इफेक्ट रहता है त
स्टार्टिंग में आफ्टर दैट अगर आपको ठीक रह रहा है तो इसको वन स्पून एट द नाइट टाइम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और मॉर्निंग अगर एम्प्टी स्टमक में आप स्टार्ट करते हैं तो इसके बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं अगर पाउडर फॉर्म में स्टार्ट करें क्योंकि एब्जॉर्बन बेस्ट होती है बट इन केस आपको लग रहा है कि आपको क्रैम स्टार्ट हो गए हैं या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रह रही हैं तो आप इसको खाने के बाद भी ले सकते हैं अश्वगंधा की टैबलेट आपको मॉर्निंग में वन लेनी है एंड इवनिंग में वन लेनी है एंड अगर आप अश्वगंधा का कैप्सूल ले रहे हैं जिसमें इस प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स पड़े हैं तो आपको इसको नाइट टाइम पे वन कैप्सूल जो है वो स्टार्ट रखना है इस तरीके से ये अश्वगंधा जो है कुछ लोगों के लिए आप बच्चों के लिए भी अच्छा है और मैक्सिमम इसका इफेक्ट आता है विंटर टाइम में जाड़े में इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि समर्स में कई बार कुछ पित्तल प्रकृति वाले पुरुष या स्त्रियाँ जो होती हैं उनमें ये पित्त की उत्पत्ति कर सकता है इसलिए अगर आप समर सीजन में इसको ले रहे हैं तो आपको एक इसको मिनिमल डोजेज में ही लेना है अब कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि अश्वगंधा जो है सिर्फ मेल्स ही ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है मैं अपनी प्रैक्टिस में इसको फीमेल्स में स्टार्ट रखती हूँ और फीमेल्स में भी इसके बहुत वंडरफुल रिजल्ट हैं अब किन केसेज में अश्वगंधा जो है हमको अवॉइड करना है जो मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऑब्जर्व किया है अगर शरीर में कहीं पर भी गांठें हैं कहीं पर भी सिस्ट हैं कहीं पर भी फाइब्रॉयड्स हैं और अगर ब्लड प्रेशर आपका रेज रहता है उन केसेस में भी आप अपने डॉक्टर के साथ सलाह करके और रेगुलरली अपना बीपी मॉनिटर करवा के प्लस फाइब्रॉइड के अल्ट्रासोनोग्राफी करवा के ही आप अपने डॉक्टर के परामर्श से इसको जो है वो शामिल कर सकते हैं तो इस तरीके से अगर आप अपना अश्वगंधा जो अभी लेटेस्ट आयुष गाइडलाइंस आई हैं उसमें अश्वगंधा भी एक बहुत पोटेंट हर्ब आया है जो कि कोरोना वायरस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है दे रहा है क्योंकि ये बहुत अच्छा इम्यून बूस्टर है क्योंकि एक बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीवर है और प्रेजेंट सिनेरियो में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो इसलिए आप अगर चाहें तो इसको जो ज़रूर शामिल कीजिए इसमें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू सो मच